అయితే బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం వలసలకు సంబంధించి అధికార పార్టీ టీడీపీలోకి భారీగా మరోసారి వలసలు రాబోతున్నాయి ప్రధానంగా అనంతపూర్ కర్నూలు నుంచి ఈ వలసలు ఉన్నట్లుగా మనకి సమాచారం అందుతూ ఉంది వైఎస్ఆర్సిపి నుంచి టీడీపీలోకి ఐదుగురు కీలక నేతలు వలసబాట పట్టబోతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది పూర్తి వివరాలు మా ప్రతినిధి పిఎంఆర్ చంద్రశేఖర్ అందిస్తారు పిఎంఆర్ పేర్లు ఏమన్నా ఐడియా వచ్చినా గురునాథ్ రెడ్డి పేరు వినబడుతుంది అలాగే బుట్టా రేణుక పేరు వినబడుతుంది మిగతా నేతల పేర్లు ఏంటి చక్రి ఆపరేషన్ రాయల్ సీమ టీడీపీ ప్రారంభించిందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే పెద్ద ఎత్తున ఎమ్మెల్యేలు అవసరం దాదాపు ఇరవై ఒక మంది ఎమ్మెల్యేలు టీడీపీలోకి వైసీపీ నుంచి టీడీపీలోకి వచ్చారు ఆ తర్వాత ఈ ప్రక్రియ కొంత మందగించిందని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఎప్పుడైతే నంద్యాల అలాగే కాకినాడ ఉప ఎన్నికల తర్వాత మళ్లీ ఆపరేషన్ ఆకర్షణ ప్రారంభించింది అది కూడా ప్రధానంగా రాయలసీమని టార్గెట్ చేసుకుని అది రెడ్డి సామాజిక వర్గాన్ని టార్గెట్ చేసుకుని వలసలను ప్రోత్సహించే దిశగా తెర వెనుక పెద్ద ఎత్తున మంత్రాంగాలు జరిపినట్లుగా మనకు సమాచారం ఉంటుంది సో దీంట్లో భాగంగా ఈ పార్టీకి సంబంధించిన రాయలసీమ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వైసీపీ నేతలు అది రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరినీ మెజారిటీ నేతల్ని పార్టీలోకి తీసుకువచ్చే దిశగా ఆ బాధ్యతలను మంత్రులు సోమిరెడ్డి అమర్నాథ్ రెడ్డి దాంతో పాటుగా ఆదినారాయణ రెడ్డి దగ్గర పార్టీ అధినాయకత్వం అప్పగించినట్టుగా మనకు దగ్గర ఖచ్చితమైన సమాచారం ఉంది సో దాంట్లో భాగంగానే ఈ ప్రస్తుతం ఈ వలసలకు సంబంధించిన వ్యవహారం జోరుగా నడుస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది సో మీరు చెప్పినట్టుగా అనంతపురం జిల్లాకు సంబంధించిన వైసీపీకి సంబంధించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే గున్నాథ్ రెడ్డితో పాటుగా బుట్టా రేణుక పేరు చాలా జోరుగా పార్టీలోకి చేస్తారన్న ప్రచారం అయితే చాలా జోరుగా వినిపిస్తుంది దాంతో పాటుగా కర్నూలు జిల్లాకు సంబంధించి మరొక ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు పార్టీలోకి చేరే అవకాశం ఉన్నట్లుగా ఖచ్చితమైన సమాచారం పార్టీ వర్గాల నుంచి మనకు అందుతున్న సమాచారం మేరకు తెలుస్తుంది సో ఓవరాల్ గా చూసుకుంటా ఉంటే రెడ్డి సామాజిక వర్గాలతో పాటు రాయలసీమలలో ఒక విధంగా చూసుకుంటా ఉంటే రాయలసీమలో ఇప్పటికీ కూడా వైసీపీకి పట్టున్న ప్రాంతంగానే ఉంది సో ఈ ప్రాంతంలో మరింత బలపడాలంటే రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన నేతల్ని మనం మరింతగా మా పార్టీలోకి తీసుకోవడం ద్వారా బలోపేతం కావాల్సిన అవసరం ఉందన్న అభిప్రాయానికి వచ్చారు సో దీంతో అనంతపురం కర్నూలే కాకుండా కడప కడప జిల్లాకి సంబంధించిన వ్యవహారం మీద కూడా డిఎల్ రవీంద్ర రెడ్డితో పాటుగా ఒకళ్ళిద్దరు ఎమ్మెల్యేలను కూడా పార్టీలో చేర్చుకునే దగ్గర ఇప్పటికే మంత్రాలు సాగిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది సో ఇంతకుముందు మనం చెప్పినట్టు ఈ ముగ్గురు మంత్రులతో పాటుగా ఈ వలసలకు సంబంధించిన మంత్రాలు చేసే వాళ్ళు జేసీ దివాకర్ రెడ్డి కూడా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నట్లుగా మనకు పార్టీ వర్గాల ద్వారా అందుతున్న సమాచారం మేరకు తెలుస్తుంది ఈ చక్రీ కోర్స్ పిఎంఆర్ కడప నుంచి కూడా నేతలు రావడం అనేది టీడీపీకి చాలా అవసరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది అయితే ఎప్పుడులోగా వీళ్ళందరూ ఎప్పుడు చేరే అవకాశం కనపడుతుంది మనకు అందుకున్న సమాచారం మేరకు అయితే ఈ రోజు అయితే గున్నాథ్ రెడ్డి అధికారికంగా తాను టీడీపీలో చేరే అవకాశం టీడీపీలో చేరుతున్నట్లుగా ఈ రోజు లేదా రేపట్లో ప్రకటించే అవకాశం ఉన్నట్లుగా మనకు సమాచారం ఉంటుంది మిగతా ఎమ్మెల్యేలకు సంబంధించి కూడా మనకు అందుకున్న సమాచారం మేరకు బహుశా ఒక వారం వారం రోజుల్లోగా వీళ్ళందరూ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీలోకి చేరుతున్నట్లుగా ఒక ప్రకటన జారీ చేయడం అలాగే చంద్రబాబు సమక్షంలో వీళ్ళు పార్టీలో చేరే అవకాశంలో ఉన్నట్లుగా మనకు సమాచారం ఉంటుంది చక్రి పిఎంఆర్ వైసీపీ మీద ఎట్లాంటి ప్రభావం కనపడే అవకాశం ఉంది ఖచ్చితంగా ఈ వైసీపీని కొంత ఇబ్బందికి గురి చేసే అంశంగానే మనం భావించాల్సి ఉంటుంది రాజకీయ కోణంలో చూసినా కానీ ఒక విధంగా ఎప్పుడైతే నంద్యాల ఉప ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే ఏదో ఐదు పదివేల మెజారిటీతో కాకుండా యాక్చువల్ ఇరవై ఏడు వేల ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొందడంతో కొంత వైసీపీని మానసికంగా కుంగదీసిన వ్యవహారంగానే మనకు కనిపిస్తుంది సో ఈ నేపథ్యంలో మళ్లీ వలసల జోరు అనేది పార్టీని మరింత మానసికంగా ఇబ్బందికి గురి చేసే అంశం దీంతో పాటుగా చూసుకుంటా ఉంటే జగన్ త్వరలోనే పాదయాత్ర ప్రారంభించబోతున్నారు సో పాదయాత్రకు ముందుగానే ఈ రకమైన వలసలు అది కూడా రాయలసీమ ప్రాంతానికి సంబంధించి సంబంధించి రాయలసీమ ప్రాంతం నుంచి అది కాకుండా రెడ్డి సామాజిక వర్గం నుంచి ఈ వలసలు తెలుగుదేశం పార్టీలోకి రావడం అంటే అంటే పాదయాత్రకు ముందుగానే ఇలా ఇతర అభిప్రాయం అయితే అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా పార్టీ వీకెన్ అవుతుంది అంటే విపక్ష పార్టీ వీకెన్ అవుతుందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతున్నట్లుగా కనిపిస్తోంది సో దానికి అనుగుణంగా తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా పావులు కలిపి వలసల్ని మరింత జోరుగా కొనసాగించే సూచనలు అయితే కనిపిస్తున్న చక్రీ పిఎంఆర్ ఇప్పటికే రాజీనామాలు చేయకుండా టీడీపీ తమ తమ పార్టీ నేతలను తీసుకుంది వారందరూ కూడా ఇంకా రాజీనామాలు చేయలేదని కోర్టుల చుట్టూ అలాగే స్పీకర్ కి కంప్లైంట్లు ఇస్తూ ఉన్నటువంటి వైసీపీ ప్రస్తుతం మరో ఐదు మంది నేతలు దాంట్లో మాజీలు ఉండొచ్చు ప్రస్తుతం సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఉండొచ్చు ఒక ఎంపీ పేరు కూడా వినపడుతుంది ఎట్లా టీడీపీ దీన్ని డీల్ చేయబోతుంది అంటే ఇది ఈ మా వలసలు రావటం రాజీనామా చేయకుండా పార్టీలు చేరటం అలాగే
నా తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి గెలుపొంది టీఆర్ఎస్ తరఫున మంత్రిగా టీఆర్ఎస్ క్యాబినెట్ లో మంత్రిగా ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో ఇదంతా కూడా కోర్టు పరిధిలో ఉన్న అంశంగానే పార్టీ భావిస్తోంది దీంతో పాటు ఇదంతా రొటీన్ వ్యవహారంగానే ఉంది అంటే రాజకీయంగా సవాళ్లు ప్రతి సవాళ్లుగా చేస్తున్నారు మరొక వైపు ఈ తరహా సవాళ్లు ఎదురైన ప్రతిసారి కూడా తాజాగా టీడీపీ వైపు నుంచి వచ్చిన వస్తున్న సమాధానం ఏంటంటే తాము ఎన్నికలకుగా భయపడే ప్రసక్తే లేదు ఓడిపోతామన్న అనుమానం కూడా లేదు నంద్యాల ఉప ఎన్నికల్లో గట్టిగా బలం ఉన్న వైసీపీని ఓడించామన్న ఓడించడం ద్వారా ఒక రకమైన సంకేతాన్ని పంపిస్తాం ముందుగా అన్నిటికంటే ముందుగా ఏదైతే ప్రత్యేక హోదా అంశానికి సంబంధించి ఎంపీలతో రాజీనామా చేయిస్తానని చెప్పనన్నారు కాబట్టి ముందుగా వాళ్లతో రాజీనామా చేయించి ఎన్నికలకు సిద్ధపడాలని ఒక సవాల్ అంటే వైసీపీ వైపు నుంచి వస్తున్న విమర్శలకి దీని ఒక కౌంటర్ గా ఉపయోగించుకుని కౌంటర్ స్ట్రాటజీని అమలు చేసే పరిస్థితి టీడీపీ వైపు నుంచి ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఇది రాజీనామాల వ్యవహారానికి సంబంధించి రాజకీయ కోణంలో చూస్తామంటే ఇది రెగ్యులర్ రొటీన్ ప్రాసెస్ గా టీడీపీ భావిస్తుంది సో దీని అంత సీరియస్ గా అయితే ఇది ఇబ్బంది పెడుతుందన్న అభిప్రాయం అయితే పార్టీలోని మొత్తానికి వైసీపీకి రాయలసీమలో ఒక షాక్ అని చెప్పుకోవాలి త్వరలో జగన్ పాదయాత్ర ప్రారంభించబోతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇంత భారీగా అది రాయలసీమ నుంచి టీడీపీలోకి వైసీపీ నుంచి వలసలు రావడం అనేది వైసీపీకి ఒక రకంగా ప్రతికూలం అని చెప్పు